Questo maestoso mosaico risalente al periodo bizantino è situato sopra l'altare nell'abside centrale della Basilica Ortodossa di Bonreale in Sicilia. La figura dominante è il Cristo Pantocratore, il Signore di tutto. Il suo ampio gesto che segue la curva absidale aprendosi sullo spazio sottostante abbraccia l'osservatore simbolizzando la magnanimità di Gesù Cristo. L'aureola, con la croce al centro, ne simboleggia la passione e ne rivela la natura di Supremo Signore dello Spirito Santo e Giudice di tutte le cose terrene e celesti. La fusione e la complementarietà dell'arte e dell'architettura che creano un ambiente armonico dove poter meditare sono caratteristiche delle chiese bizantine. Un'indicazione sulla vasta influenza dell'arte e della cultura bizantine viene dal fatto che il re normanno Guglielmo di Sicilia nel 1174 fece costruire questa cattedrale che racchiude 130 mosaici raffiguranti l'Antico e il Nuovo Testamento. Tutte le composizioni sono conformi all'estetica e alle tecniche di Bisanzio e ne rispettano la devozione alla simmetria e alla gerarchia. La figura della Vergine con il bambino si trova direttamente sotto il Cristo Pantocratore, mentre gli arcangeli Michele e Gabriele sono posti l'uno a sinistra e l'altro alla destra della Madonna. Più esternamente, su ogni lato, sono raffigurati sei apostoli, mentre al di sotto, accanto a ognuna delle 14 finestre, sono collocati i santi. Ai lati della testa del Cristo è presente il Cristogramma ICXC, un'abbreviazione delle parole di Gesù Cristo in greco. La linea presente sopra le lettere è un segno diacritico nell'alfabeto cirillico. Qui la sua funzione è di indicare che il monogramma rappresenta un nome sacro. La raffigurazione del Cristo con un'espressione del viso malinconica e severa è tipica delle immagini del Pantocratore. L'orientamento frontale del capo simboleggia la disponibilità e il desiderio di Gesù di essere raggiungibile dal fedele che lo osserva. Tuttavia, i suoi occhi non sono diretti all'osservatore. Al credente viene rammentato che lo sguardo severo che tutto vede dell'Onnipotente appartiene a un mondo più alto e spirituale. La mano sinistra del Cristo tiene aperto il Vangelo di Giovanni 8.12 di nuovo Gesù parlò loro e disse Io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Qui l'origine divina della luce interna viene rappresentata dalla luminosità dell'oro. La mano destra di Cristo mostra il gesto tipico di benedizione del cristianesimo ortodosso. La posizione delle dita e del pollice simboleggia in caratteri cirillici la successione delle lettere I, C, X e C che formano il cristogramma ICXC. Nelle icone bizantine i santi e i sacerdoti sono spesso raffigurati con la mano destra nella stessa posizione. Gli odierni sacerdoti ortodossi continuano a utilizzare il menesimo gesto nell'atto di benedire. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.